வணக்கம் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை பற்றி விரிவாக காண்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை காண்போம் புதுச்சேரியில் தனித்து நின்று பல சாதனைகளை படைத்து வரும் கமலா மீடியா தொலைக்காட்சியில் ஆயுத பூஜை விழா சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு மு வைத்தியநாதன் அவர்கள் தலைமையில் கொண்டாடப்பட்டது புதுச்சேரியில் மார்க்கெட்டில் வியாபாரி மீது சராமாரியான தாக்குதல் புதுச்சேரியில் மேலும் நாற்பத்தி ஒன்பது நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரியில் பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்ட நிகழ்ச்சிகள் மக்களுக்கு தேவையான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடுநிலையான செய்திகள் இளைஞர்களை கவர்ந்து இழுக்கும் நேரலை நிகழ்ச்சிகள் புதுவையில் சமூகத்திற்கு தேவையான சமூக அக்கறை கொண்ட நிகழ்ச்சிகள் மறுமலர்ச்சி எழுப்பக்கூடிய பாடல்கள் மற்றும் புதுவையில் இயங்கி வரும் மற்ற தொலைக்காட்சிகளில் இருந்து மாறுபட்ட கோணத்தில் தனித்துவமாக தனித்து நின்று தன்னுடைய சாதனைகளை படைத்து வரும் கமலா மீடியா தொலைக்காட்சியில் ஆயுத பூஜை விழாவினை முன்னிட்டு கமலா குழும தலைவரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான திரு மு வைத்தியநாதன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பு பூஜை செய்து கமலா தொலைக்காட்சியில் பணிபுரியும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் ஆயுத பூஜைக்கான சிறப்பு பரிசுகளை வழங்கினார் மேலும் இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை மேலாளர் திரு வேல்முருகன் அவர்கள் சிறப்பாக செய்திருந்தார் இதில் கமலா தொலைக்காட்சி ஊழியர்கள் பங்கு பெற்றனர் கமலா அறக்கட்டளை லாஸ்பேட்டை பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு உதவிகள் செய்து வருகின்றது இந்நிலையில் ஆயுத பூஜை விழாவினை ஒட்டி அறக்கட்டளை அலுவலகத்தில் விழா நடைபெற்றது இதில் அறக்கட்டளை நிறுவனரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டமன்ற தலைவருமான திரு மு வைத்தியநாதன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு பூஜை செய்தார் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் கமலா அறக்கட்டளையின் முதன்மை செயலாளர் திருமதி ரமா வைத்தியநாதன் மற்றும் அறக்கட்டளையின் நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்
புதுச்சேரி பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தொழில் முனைவோர் பிரிவின் மாநில சேர்மேனாக திரு ஆர் சுகுமார் அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மேலும் மாநில தலைவர் திரு ஏ வி சுப்பிரமணியன் முன்னாள் முதல்வர் திரு நாராயணசாமி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு வைத்தியலிங்கம் முன்னாள் அமைச்சர்கள் திரு ஷாஜகான் திரு கந்தசாமி ஆகியோரின் பரிந்துரையின் பேரில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது லாஸ்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் ஆயுத பூஜை விழா சட்டமன்ற உறுப்பினரும் காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை தலைவருமான திரு மு வைத்தியநாதன் அவர்களின் தலைமையில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இதில் காங்கிரஸ் கட்சி பிரதிநிதி திரு ஐயப்பன் வட்டார காங்கிரஸ் தலைவர் கோவிந்தராஜ் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் கமல அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர்
ஆயுத பூஜை நாளான இன்று புதுச்சேரி பெரிய மார்க்கெட் பரபரப்பாக காணப்பட்டது காலை ஆறு நாற்பத்தி ஐந்து மணி அளவில் வியாபாரி ஒருவர் தான் வாங்கிய காய்கறிகளை எடுக்க முயன்ற பொழுது பக்கத்தில் நின்ற கோபி என்பவரை தள்ளி நில்லுங்கள் நான் காய்கறிகளை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார் அதற்கு அவர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவரின் கூட வந்திருந்த மற்றொரு நபரும் சேர்ந்து அந்த வியாபாரியை அசிங்கமாக திட்டி சராமாரியாக தாக்கியுள்ளனர் இதில் அந்த வியாபாரிக்கு முகத்தில் குத்துப்பட்டு கண் பார்வை தெரியவில்லை என குறிப்பிடப்படுகின்றது இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு காணப்பட்டது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மொத்தம் நாற்பத்தி ஒன்பது நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தற்போது மாநிலத்தில் அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு நபர்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கொரோனா தொற்றால் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் உயிரிழப்பு ஏதும் இல்லாததால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாக உள்ளது மேலும் மாநிலத்தில் இதுவரை ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நான்காயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூன்று நபர்கள் குணமடைந்து வீடு திரும்பி உள்ளனர் இதுவரை தொற்றால் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது நபர்கள் பாதிப்படைந்துள்ளனர் புதுச்சேரியில் இதுவரை பத்து லட்சத்தி அறுபத்தி மூன்றாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி மூன்று பேர் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் ஆயுத பூஜை விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம் தொழில் புரிவோர் மற்றும் வாகனம் பயன்படுத்துவோர் அதற்கு சிறப்பு பூஜை செய்து வழிபடுவது வழக்கம் இதனைத் தொடர்ந்து துணைநிலை ஆளுநர் மாளிகையில் ஆயுத பூஜை விழா கொண்டாடப்பட்டது துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முன்னிலையில் நடைபெற்ற ஆயுத பூஜை விழாவில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கலந்து கொண்டு சுவாமிக்கு தீபார்த்தனை காட்டி ஆயுத பூஜை விழாவில் பங்கேற்றார் தொடர்ந்து துணைநிலை ஆளுநர் மாளிகையில் உள்ள அனைத்து வாகனங்களுக்கும் மாலை அணிவிக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டு ஆயுத பூஜை விழா கொண்டாடப்பட்டது புதுச்சேரி காமராஜர் சாலை ஜெயராம் ஹோட்டல் எதிரே கல்வி பங்களாவில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ துலுக்கான்தம்மன் உடனுரை ஸ்ரீ கம்பீஸ்வரர் திருக்கோவிலில் நவராத்திரியை முன்னிட்டு அம்மன் மற்றும் சிவனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெறுவது வழக்கம் அந்த வகையில் நேற்று நவராத்திரி எட்டாவது நாளை முன்னிட்டு அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றது தொடர்ந்து அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் மேலும் சிவபெருமானுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு தீபார்த்தனை நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று தரிசனம் செய்தனர் பின்னர் பூஜையில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை தொடர்ந்து முப்பது ஆண்டுகளாக தொண்டு செய்து வரும் ராஜேஷ் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பலர் செய்திருந்தனர் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ஏம்பலம் செல்வம் அவர்களுக்கு அதிமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வையாபுரி மணிகண்டன் கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார் அதில் புதுச்சேரி மாநில மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் மாண்பையும் மரியாதையும் காக்க வேண்டியது சபாநாயகரின் பொறுப்பு என்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகளின் கருத்தை அறிந்து தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்புகளை வெளியிட வேண்டும் என்றும் வார்டு ஒதுக்கீட்டில் உள்ள குளறுபடிகளை சரி செய்ய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அதிமுக பலமுறை வலியுறுத்தியும் அதை கண்டுகொள்ளாமல் தேர்தல் ஆணையம் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதால் 
இரண்டு முறை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு சென்று தேர்தலை தள்ளி வைக்க வேண்டிய நிலை உருவாகி உள்ளது என குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மேலும் தேர்தல் நடைபெறும் சமயத்தில் மட்டுமே வேட்புமனுக்களை பெறும் பொழுது தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி அமர்ந்திருந்தவாறே மனுக்களை பெற்றுக்கொள்வது சட்டத்தின் வாயிலாக செய்யப்பட்டிருப்பதாக சுட்டிக்காட்டிய வையாபுரி மணிகண்டன் தற்போது அனைத்து கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் ஒன்றிணைந்து மாநில மக்களின் நலன் கருதி அளித்த கோரிக்கை மனுவை தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி அலட்சியத்துடன் அமர்ந்தவாறே பெற்றிருப்பது வேதனை அளிப்பதாக அந்த கடிதத்தில் கூறியுள்ளார் மேலும் இது குறித்து தேர்தல் ஆணையர் மீது உரிமை மீறல் புகார் அளிப்பதுடன் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை அவமானப்படுத்தியதாக கூறி அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சபாநாயகருக்கு அளித்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் உங்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு இப்பொழுது விழாக்கால சிறப்பு சலுகையாக இதுவரை இரண்டாவது சிலிண்டர் பெறாதவர்கள் உடனடியாக ரூபாய் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது மட்டும் பணம் செலுத்தி சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தேவையான ஆவணங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வவுச்சர் அசல் கேஸ் புக் அசல் ஆதார் அடையாள அட்டை நகல் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ மூன்று இப்பொழுது எந்த ஒரு ஆவணமும் இல்லாமல் உங்கள் சிறிய சோட்டு பைவ் கேஜி எஃப்டிஎல் சிலிண்டரை உடனடியாக பெற்றுக் கொள்ளவும் நைன்டீன் கேஜி வர்த்தக கேஸ் உடனடி இணைப்பு கிடைக்கும் போர்டீன் பாயிண்ட் டூ கேஜி வீட்டு உபயோக கேஸ் இரண்டு சிலிண்டர்களுடன் உடனடி இணைப்பு கிடைக்கும் குறைந்த விலையில் தரமான சேவை எல்லோர் வீட்டிலும் கேஸ் இணைப்பு இதுவே எங்கள் இலக்கு முகவரி இந்திரா இண்டேன் சர்வீஸ் எண் பதினெட்டு ஆறாவது குறுக்கு தெரு ஜவஹர் நகர் புதுச்சேரி ஆப்டிக் ஸ்டுடியோ பவர் பாய் குறிஞ்சி ஐ கேர் இப்பொழுது பாண்டிச்சேரியில் முன்னாள் ஜிப்மர் தலைமை கண் பரிசோதகர் லயன் கே நடராஜனால் நிறுவப்பட்ட ஐம்பது ஆண்டு கால நம்பிக்கை மற்றும் சேவையை கொண்டாடும் ஆப்டிக் ஸ்டுடியோ நவீனமயமான அடுத்த தலைமுறை ஷோரூமுக்கு உங்களை வரவேற்கிறது எல்லா விதமான சன் கிளாஸ்கள் மற்றும் பிரேம்களுக்கான ஒரே கடை இப்பொழுது இன்னும் பெரிதாய் ரேபன் டைட்டன் பாஸ்ட்ராக் பிரெஞ்ச் கனெக்ஷன் மற்றும் கேலோர் பே போன்ற பல வகையான பிராண்ட்களில் தள்ளுபடியுடன் அற்புதமான சலுகைகளும் உண்டு புகழ்பெற்ற மற்றும் நம்பகமான சன் கிளாஸ்கள் ரூபாய் முன்னூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பது முதல் பிரேம் பிராண்டுகள் ரூபாய் இருநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பது முதல் டைட்டன் பிரேம்கள் ரூபாய் ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது முதல் பாஸ்ட்ராக் சன் கிளாஸ்கள் ரூபாய் எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பது முதல் சன் கிளாஸ்கள் மற்றும் பிரேம்களின் வைட் ரேஞ்சிற்கு ஒப்டிக் ஸ்டுடியோ பவர் பாய் குறிஞ்சி ஐ கேர் முருகா தியேட்டர் எதிர்புறம் பாண்டிச்சேரி மேலும் தகவல்களுக்கு கால் நைன் செவன் தொடர்கின்றன புதுச்சேரியில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக வில்லியனூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட கொம்பாக்கம் பகுதியில் மாலதி என்பவரின் வீடு தரைமட்டம் ஆகியுள்ளது இதனை தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எதிர்கட்சி தலைவருமான சிவா அவர்கள் நேரில் சென்று பார்வையிட்டார் அப்பொழுது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று வீட்டின் உரிமையாளருக்கு ஆறுதல் கூறினார் இதில் வேலு செங்கேனி கந்தசாமி ஜெகன் சக்கரவர்த்தி பரதன் ஜெனா சத்யமூர்த்தி மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் ஊர் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் வில்லியனூர் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் ஆயுத பூஜை மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இதில் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் ஆறுமுகம் தலைமையில் அலுவலகங்களில் வண்ண விளக்குகளும் தோரணங்களும் அமைத்து மிக சிறப்பாக ஆயுத பூஜை கொண்டாடப்பட்டது இதில் அனைத்து கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஊழியர்கள் உடனிருந்தனர்
புதுச்சேரியில் ஆயுத பூஜையை ஒட்டி அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதையொட்டி நேற்றைய தினமே பல அரசு அலுவலகங்களில் ஆயுத பூஜை கொண்டாடப்பட்டது இந்நிலையில் ஆயுத பூஜை தினமான இன்று வில்லியனூர் பத்மினி நகர் குடிநீர் பிரிவு மற்றும் திரு காமேஸ்வரர் நகர் வசந்த நகர் மூர்த்தி நகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் ஆயுத பூஜை விழா கொண்டாடப்பட்டது விழாவில் இளைநிலை பொறியாளர் திரு வெங்கடம் போர்மேன் ரூபகன் ஸ்டோர் கீப்பர் அண்ணாமலை இன்சார்ஜ் ஐயனார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் மேலும் குடிநீர் பிரிவு ஊழியர்கள் பலர் கலந்து கொண்டு ஆயுத பூஜை விழாவினை முன்னிட்டு அலுவலகங்களை சுத்தம் செய்து சுவாமிக்கு படையலிட்டு ஆயுத பூஜை விழாவினை உற்சாகமாக கொண்டாடினர் மேலும் இளைநிலை பொறியாளர் திருவேங்கடம் அவர்கள் கூறுகையில் உழைப்புக்கு ஆதாரமாக வாகனங்கள் இயந்திரங்கள் மற்றும் தொழிலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து பொருட்களுக்கும் பூஜை செய்து நன்றி கடன் செலுத்தும் விதமாக ஆயுத பூஜை விழா கொண்டாடப்படுகின்றது நாம் செய்யும் தொழிலை தெய்வமாக மதித்து உண்மையாக பணியாற்ற வேண்டும் யாருக்கும் எந்த இடையூறும் இல்லாமல் நமக்கு கொடுத்த பணியை சிறப்பாக முடிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கருத்துக்களை கூறி சிறப்புரை ஆற்றினார் இந்நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் அனைவருக்கும் பிரசாதம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன சாரங் வார்டு வெங்கடேஸ்வரா நகர் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் சந்திப்பில் கழிவுநீர் வாய்க்காலில் அடைப்பு ஏற்பட்டதை அடுத்து காமராஜர் நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ஜான்குமார் அவர்கள் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து பின்னர் இளைநிலை பொறியாளர் அவர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தார் இதனையடுத்து விடுமுறை என்றும் பாராமல் இளைநிலை பொறியாளர் ஊழியர்களுடன் வந்து சுத்தம் செய்தார் ஆய்வின் பொழுது சாரம் வார்டு பாரதிய ஜனதா கட்சி பொறுப்பாளர்கள் ஸ்கைசட் ரவி என்கின்ற ராஜாராமன் சுகுமாரன் முருகன் சுவாமிநாதன் அஜய் தென்றல் நகர் ரவி கோபி முருகானந்தம் ஞானப்பிரகாசம் நகர் ரமேஷ் உடன் இருந்தனர் நகர் சட்டமன்ற அலுவலகத்தில் இன்று ஆயுத பூஜை வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது காமராஜர் நகர் தொகுதி நிர்வாகிகள் மற்றும் சாரம் வார்டு பிஜேபி பொறுப்பாளர் ரவி என்கின்ற ராஜாராமன் சுகுமாரன் முருகன் சுவாமிநாதன் தென்றல் நகர் ரவி கோபி முருகானந்தம் மற்றும் ஞானப்பிரகாசம் நகர் ரமேஷ் அஜய் உடன் இருந்தனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் புதுச்சேரியில் தனித்து நின்று பல சாதனைகளை படைத்து வரும் கமலா மீடியா தொலைக்காட்சியில் ஆயுத பூஜை விழா சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு மு வைத்தியநாதன் அவர்கள் தலைமையில் கொண்டாடப்பட்டது புதுச்சேரியில் மார்க்கெட்டில் வியாபாரி மீது சராமாரியான தாக்குதல் 
புதுச்சேரியில் மேலும் நாற்பத்தி ஒன்பது நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது மதுமிதா நன்றி வணக்கம்